ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിവിൽ ഓൺ ഡിമാൻഡ് സിവിൽ ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെമസ്റ്റർ എയ്റ്റിലെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ എൻജിനീയറിംഗ് ടൂവിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഓഡിയോയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് ട്രബിൾ ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതും വേഗം അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം നൈറ്റ് സോയിൽ നൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂബൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ വാട്ടറും വേസ്റ്റ് വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ സ്യൂവേജ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ എഫ്ലുവെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിനെ മാറ്റി നിർത്തി സോളിഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്യൂവേജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സസ് പരിശോധിക്കാം ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടറും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി സ്റ്റോം വാട്ടർ കൂടി ഡ്രെയിനേജ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ സ്യൂവേജിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തും ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പരിശോധിക്കാം യൂറിനൽസ് ബാത്റൂംസ് കിച്ചൺ സിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകൾ പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിങ്സും ആവാം ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീംലി ഫൗൾ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ കാരണം ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഡൈയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കാം ഡൈയിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കളേർഡ് ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പിഗ്മെൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് ഡൈയിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്തു പോരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോം വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന മഴവെള്ളം സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടും അത് ആ നാട്ടിലെ റെയിൻഫോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി ഈ സ്റ്റോം വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ ഒഴുകി അടുത്തുള്ള നിയറസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണോ അതോ സ്യൂവേജുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താണോ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് സ്യൂവേജ് നിലവിലുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് പോവും അപ്പോൾ സ്റ്റോം വാട്ടറും സ്യൂവേജും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പൈപ്പ് ലൈനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എവിടെയും ഒരു സിൽട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഒഴുകിയങ്ങ് പോരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ്സും ലാർജർ ഡയമെൻഷനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് പരിശോധിക്കാം ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ലോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സിൽ നിന്ന് അതായത് വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതിൽ വെജിറ്റബിൾ റെഫ്യൂസ് ആവാം ഫുഡ് റെഫ്യൂസ് ആവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഓർഗാനിക് ലോഡ് കൂട്ടും പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാത്തജൻസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രോഗകാരണങ്ങളായിട്ടുള്ള പലതരം പാത്തജൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ എഫ്ലുവൻ്റ് ഇറിഗേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോത്തിനെ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തും കൂടും അങ്ങനെ എക്സസീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് കാരണം എക്വാ
ഡ്രെയിൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് സ്യൂവേജും മഴവെള്ളവും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കോണ്ടിയൂട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് കോണ്ടിയൂട്ട് പണിയേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടും മാത്രമല്ല രണ്ട് കോണ്ടിയൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ഏരിയയുടെ എസ്തറ്റിക്സിനെ ബാധിക്കും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ലേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ടായ പ്രോസസ്സാണ് ഇനി നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സ്യൂവേജിനെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും കാരണം മഴവെള്ളം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോക്കോളും സ്യൂവേജിനെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല പമ്പിങ് വേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ സ്യൂവേജിനെ മാത്രം പമ്പ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കമ്പൈൻ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോം വാട്ടറും സാനിറ്ററി സ്യൂവേജും ഒറ്റ യൂണിറ്റിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു ലാർജർ കോണ്ടിയൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി മഴ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാത്രം ആവും ഈ സ്യൂവർ ലൈൻസിൽ കൂടെ പോവുക അപ്പോൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് സിൽട്ടിങ് ഉണ്ടാവും സിൽട്ടിങ് ഉണ്ടായി അത് പൈപ്പ് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ സിൽട്ടിങ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മണ്ണ് കുഴിക്കണം എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ആഴത്തിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും അപ്പോൾ എക്സ്കവേഷൻ കോസ്റ്റും പമ്പിങ് കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മഴവെള്ളവും സ്യൂവേജും രണ്ടിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിങ് കോസ്റ്റും കൂടും ഇനി എക്സസീവ് റെയിൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാവും അതായത് മഴവെള്ളത്തിനോടൊപ്പം വേസ്റ്റ് വാട്ടറും മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് കൂടുതൽ ഫൗളായ കൂടുതൽ ഇൻസാനിറ്ററി ആയ കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കമ്പൈൻ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കാം മഴവെള്ളം നമ്മുടെ വീടുകളുടെയൊക്കെ റൂഫ് ടോപ്പുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിയാടുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഒഴുകി വന്ന് അത് സ്യൂവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഴവെള്ളവും സ്യൂവേജും കൂടെ മിക്സപ്പായി അതൊരു പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ റെയിൻ വാട്ടർ ഗട്ടറുകളിലേക്ക് വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് സ്യൂവേജ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ട്രൂലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാൻ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ റോങ് ആയി കണക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മിക്സിങ് അപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കും ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്യൂവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതിലും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്യൂവേജ് ഒഴുകി എത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്യൂവേജിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിനെ സ്ട്രോം വാട്ടർ ഡ്രെയിൻസിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര അധികം ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത സ്യൂവേജിനെ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രോം വാട്ടർ ഡ്രെയിൻസിലേക്ക് അങ്ങ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയല്യൂട്ടായി അത് ഡിസ്പോസ് ആയിക്കോളും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്യൂവേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്യൂവേജിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സ്യൂവറിനെ നമ്മൾ ട്രങ്ക് സ്യൂവർ എന്ന് വിളിക്കും ട്രങ്ക് സ്യൂവറിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവയെ നമ്മൾ സബ് മെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ബ്രാഞ്ച് സ്യൂവേഴ്സിലേക്കാണ് ലാറ്ററൽ സ്യൂവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ് സ്യൂവേഴ്സ് ലാറ്ററൽ സ്യൂവേഴ്സിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി സ്യൂവേജിനെ കളക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് പോയിൻ്റ് വരെ എത്തിക്കുന്നത് അതായത് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെൻറ് പോയിൻ്റ് വരെ എത്തിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഫോൾ സ്യൂവറി കൂടെയാണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിൽ മാൻ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ്ങിനും ഇൻസ്പെക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മഴവെള്ളത്തിനെ സ്യൂവേജ് ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ബേസിൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്യൂവേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ
ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പോലും വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഡീപ്പായി അതായത് രണ്ടും മുതൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ഡെപ്തിൽ വേണം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കോണ്ടിയോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒഴുകാവുന്ന രീതിയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യരുത് ഹാഫ് ഓർ ത്രീ ഫോർത്ത്സ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോ ആണ് മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോവർ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കണം എന്നാലേ ഒഴുകി അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ലോവർ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലും തുടർന്ന് ഓപ്പറേഷൻ പീരീഡിലും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫ്ലഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് നേച്ചർ ഓഫ് സ്യൂവേജ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ കമ്പോണൻസ് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഡൊമസ്റ്റിക് സ്യൂവേജ് ആണോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണോ ഓരോന്നും എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേച്ചർ ഓഫ് സ്യൂവേജ് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിവർ ഇപ്പോൾ സേവിങ് റിവർ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതിന് എത്രത്തോളം സെൽഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ റിവർ വാട്ടറിനെ പിന്നീട് എന്തൊക്കെ തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡിലും അതായത് റണ്ണിങ് റിവറിലേക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണോ അതോ എഫ്ലുവൻ്റ് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റഡ് എഫ്ലുവൻറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ മെത്തേഡിനും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പെർമിസിബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത്ര ബി ഒ ഡിയേ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പഠിച്ചു അതുപോലെ എഫ്ലുവൻറ്റിനും ഉണ്ട് പെർമിസിബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്രയാണ് പാർട്ട് ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് തുടർന്നും കുറച്ച് ഡീപ്പറായ എൻവയൺമെൻ്റൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഈ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതായത് സ്യൂവേജിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടർന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം മെയിൻവൈൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ